தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் சர்க்கரை நோயினுடைய வகைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு முதலாவதாக சர்க்கரை நோய் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்வோம் கணயம் எனும் நாளமில்லா சுரப்பியில் இருந்து சுரக்கக்கூடிய இன்சுலினை சரிவர பயன்படுத்த முடியாமல் போவதாலும் குறைவாக இன்சுலின் சுரப்பதனாலும் சர்க்கரை நோய் ஏற்படுகிறது கட்டுப்படுத்த முடியாத சர்க்கரை நோயானது ஆண்களுக்கு இரு மடங்கும் பெண்களுக்கு மூன்று மடங்கும் இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது பொதுவாக இன்சுலின் சுரப்பு முற்றிலும் இல்லாத சர்க்கரை நோய் போதுமான அளவு அல்லது மிக குறைவாக இன்சுலின் சுரத்தல் என இரண்டு வகை சர்க்கு நோய் உள்ளன ஆனால் இப்போது மூன்றாவது வகையாக இரண்டு வகைகளும் கலந்த சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படுவோரும் இருக்கின்றனர் மேலும் சரியான உடல் எடையும் தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்வதும் இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது அப்படியே பாதிக்கப்பட்டாலும் எடை குறைவு உடல் பயிற்சி மற்றும் உணவு கட்டுப்பாட்டினை உணவு ஆலோசகர்கள் கூறியபடி கடைபிடித்து வந்தால் இரத்தத்தில் சர்க்கரை நோயின் அளவானது தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் அது மட்டுமில்லாமல் சர்க்கரை நோய்க்கும் இதய நோய்க்கும் நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் போனாலும் தற்போதைய ஆராய்ச்சிகளின்படி சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் இடது வெற்றிகள் அதாவது இரத்த குழாயானது பாதிக்கப்படுவதால் மாரடைப்பு ஏற்படும் நிலைக்கு ஆளாகின்றனர் மேலும் இந்த சர்க்கரை நோயானது இரத்த குழாய் நோய்கள் பக்கவாதம் போன்ற நோய்களுடன் மிகுந்த தொடர்புடையதாக இருக்கிறது சில ஆராய்ச்சிகள் மூலம் இருபத்தி ஐந்து சதவிகித மக்கள் கால்கள் மற்றும் பாதங்களின் நரம்புகளில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்கள் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களே என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களில் ஏழு சதவிகித பேருக்கு பாதிப்பின் தீவிரம் காரணமாக கை கால் விரல்களை இழக்கும் நிலையும் ஏற்படுகிறது சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தால் நோயின் தீவிர பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் அதுபோலவே சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இதய இரத்த நாள பாதிப்பானது மிகவும் எளிதாகவே ஏற்படுவதாகவும் ஆய்வுகள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது எனவே ஐந்து ஆண்டுகளாக சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் இதய அடைப்புக்கான அறிகுறிகளாக ஏதும் இருப்பின் அதாவது நெஞ்சுவழி போன்றவை அனுபவித்திருந்தால் அவர்கள் இதய அடைப்பு ஆய்வுகளை சோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ட்ரெட் மீல்ஸ் பரிசோதனை என்று சொல்லக்கூடிய ஓடுபொறி சோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் ஆரம்ப காலத்திலேயே இந்த பரிசோதனை செய்து கொண்டால் பைபாஸ் மற்றும் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் போன்ற அறுவை சிகிச்சைகளில் இருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இந்த பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்